、大肠、全猪、土豆丝儿。北京居然有朝天锅了。看到了好多猪，这个没有朝天了，这只能朝房顶了。嗯。那按照你们潍坊那边卷还是怎么的？啊，您随便卷，我也不是潍坊的。我就是我就是从潍坊回来，然后爱吃这个。啊、我们点了三个：大肠、全猪、土豆丝儿。按照这个外形来讲，基本上差不多。嗯，来尝尝味道怎么样？我看到它那个芝麻芽儿了，好怀念呀。是吗？我之前真没在北京听说过有朝天锅，这也是应该是最近新开的。全猪就是什么都有，就是各个部位给你切一点。哇，那个芝麻芽真的太挺香了。嗯，好吃。这个饼也是那种薄薄的饼，啊，中间是撒上那个芝麻芽，那是真水。然后。肉，中间的肉啊什么的就很烂糊，搭配的就是那个汤，那边自取。哇哦！看到那个芝麻芽了吗？这个价格比潍坊也没贵几块钱，两三块钱。饼很薄很均匀，配上这个。咸菜萝卜，就没有大葱，但这个味道做的，我觉得还是挺正的。对，你尝大肠。哇哦，香极了！这大肠太棒了。对于一个今年五月份刚从潍坊回来的人，能在北京再吃上一口朝鲜锅，真的是太开心了。嗯。这个肠已经做的要烂掉了，一挤，它顺着就已经要出来了。哦，哇，好肥嫩。不过它这个店比较小，就是你能没有就是潍坊那个那么大一个锅，你能看得到、嗯。然后它那个锅，对，那个锅在后面。嗯，这能单要饼吗？不要啊，萝卜咸。还要了一个土豆丝儿，你觉得大冰卷土豆丝儿特好吃？这个饼叫什么？单饼好像是，卷的真整齐。就感觉像炒土豆丝儿。哎，谢谢。这里头有那个炒的那个汁儿，咸咸的。然后那个饼外面会有一点就是薄面似的感觉，有一点点沙沙沙的。我突然觉得这土豆沙拉还挺好吃，就是挺好吃的。这除了就是店面的装潢没有怎么还原，你吃的基本上已经还原了。然后我们单点了一盘猪头肉，三十九块八一斤，比熟食店卖的都便宜。看这个是瘦肉，然后这块就是嗯，巨肥无比、嗯。它这个都没有那么重的酱色，就是那种比较偏向于清汤白，瘦肉也特别的烂乎，也不怎么咸，就是有一点点。那它毕竟还需要卷饼的时候用芝麻芽调味嘛。他那所有的熟食都能单点，还是价格还是比较良心的，我觉得。啊，他早上有肉火烧，你们谁要是煮通通州早上你们可以来，我们六七十公里实在有点较劲。这留一口的一口。要几张？先来两张吧。可怜的大肠，好，谢谢。这个汤里边在一个保温桶里，你们自己接就行了。还可以自己 DIY。嗯。汤不错，它不是那种特别寡淡的那种清汤汤。你、嗯、这个汤是有点咸味，你也可以自己再调。我加了点辣椒，还可以再加胡椒粉。这个味道不错，里头的这些肉肉嘛。
其实我感觉全猪挺适合大多数人的。对对对对，不是，你快跪。哪怕在这儿啊。因为下午只有我们一桌，我连大声说话都觉得尴尬。老板也不知道我们是干嘛来的。哇，这个猪头肉简直是飞的不分太美好了。嗯，它这个饼就长这样啊，像是大号的那种春饼，就是特别薄。好了，你自己玩吧。你自己玩吧，我先把这吃了。嗯。潍潍坊的朝天锅有了，现在柴鸡鸭和乐。嗯，谢谢。哇，这长头，这个感觉应该是比我们卷饼里那深点儿。这个好肥啊，这个。我去。谢谢。来来来来来。就是人家有卖的，卷好了的，我不要，我非得自己卷一个，我可能是有点什么大病。看看芝麻芽，对，原先是就是长这个样子。比芝麻还是挺长的，这样。没事，反正你自己卷你自己吃。<笑>这样。哎，人家是怎么卷的那么规整呢？嗯、我要出去卖卷饼。<笑>对，这是我的猪头肉卷饼，猪头肉朝天锅。你给我再试验一遍。这个图片太糟了，压的。我觉得刚才那个有可能是因为卷的太多了。对。所以这样，它是不是这样的呢？这不是已经相似百分之一半了吗？是不？是不是？是不是这么卷？是是是是,是。我这个是因为它太裂了，它太大了。嗯。还是有点韧劲儿的，哎呀，哎呀，你看一掰它就容易给它挤出来。嗯，我感觉这比刚才那小深。我在潍坊待那几天，也基本上顿顿都是吃全猪和大肠。如果我住在通州附近的小朋友，早上可以来尝尝肉火，然后告诉我好不好吃。如果特别好吃的话，我头天就在通州开个房，第二天早上吃个肉火烧，我再走。你一坨那个饼塞进去之后。厚度和嚼劲感立马就上来了，嗯嗯，这真丑，是吧？对我三两肉，嗯，咱俩我半斤，对，哇，好肥啊，不喝。哇，我最后可以来试试，来来那个快乐。我的相机快没电了，我就先关了。在通州啊，粤式朝天锅，你搜朝天锅吧，全北京也没有两家。拜拜，真没电了。